ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ ഡെസിഷനിലുള്ള ലാസ്റ്റ് അപ്രോച്ചസ് രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഥവാ റെലവൻസ് തിയറിയിൽ വരുന്ന വാൾട്ടേഴ്സ് മോഡലും ഗോഡൻസ് മോഡലും ഈ രണ്ട് മോഡലുകളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിലുള്ള ഫോർമുലകൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ രണ്ടിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് അഥവാ രണ്ട് അപ്രോച്ചിലും നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന പ്രപ്പോഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഫേമുകളിൽ അഥവാ ഗ്രോത്ത് ഫേമുകൾ നോർമൽ ഫേമുകൾ ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമുകൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫേമുകളുടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫേമിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേം ചേഞ്ച് ആവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് റെലവൻസ് അപ്രോച്ചുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇറലവൻസ് തിയറിയാണ് അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡി ഇലാനിയൻ മില്ലർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇറലവൻസ് തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത അതേ രണ്ടുപേർ തന്നെയാണ് ഈ മൊഡി ഇലാനിയൻ മില്ലർ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ കണ്ട അതേപോലെ ആർബിട്രേറ്റ് പ്രോസസ് അനുസരിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്താലും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫേമിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അഥവാ പിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പേ ചെയ്യാതിരുന്നാലും പേ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആവില്ല പേ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് സെയിം ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അത് മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുമെന്നാണ് എം എം അപ്രോച്ചിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോർമുലകൾ ശരിക്കും ഫോർമുലകൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് ഫോർമുല ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഫോർമുല ഇല്ലാതെ ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറിങ് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ അതിന്റെ സ്ലൈഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും കാണേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അഥവാ പി സീറോ പി വൺ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ അത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പറയുന്നത് പി സീറോ ഇസിക്കൽ ടു ഡി വൺ പ്ലസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ വി എന്നാണ് ഇതൊരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല അറേസ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ ഫോർമുല കാണേണ്ട പഠിക്കുക ഡി വൺ പ്ലസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ വി എന്നാണ് പി സീറോ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പി വൺ അഥവാ പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതേ ഫോർമുലയിൽ ഒന്ന് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് അഥവാ പി പി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ ഇ മൈനസ് ഡി വൺ ഈ ഫോർമുല ഞാനതിവിടെ സ്ലൈഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക്
പണത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യം വരികയാണ് വെച്ചാല് നമ്മൾ പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഏണിങ്സ് ഏണിങ്സിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്റേണൽ ഫിനാൻസിങ് കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ എണ്ണം കൂടും ഇതാണ് അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എണ്ണം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എം എം അപ്രോച്ചിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വോയിസിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിൽ എന്തെങ്ക